Hi everyone, welcome to P for Physics. Another video. It's me, Joe. In the video, we talked about electric field important aspects of the electric field. I said uh, that was part 2 and this could be considered as a kind of uh, part 3. That's not part 4 5. It's not a lot of cinema. Just a short one. So, idala, actually, the reason to bring out this video separately is uh, last video is very lengthy, 30 minutes plus. Long. So, just we need to understand and discuss a couple of uh, things. So, one thing is, the first thing of this session is going to be superposition of electric fields. Now, the superposition of the word is familiarity. In a few sessions back, we were discussing about superposition principle. We have discussed about that. Now, we will rewind the light. Now, we will clear the light. Now, we will clear the light. Now, we will clear the light. Now, we so, superposition principle, we will correct the Coulomb's law. So, the Coulomb's law was applicable only for point charges. That too, couple of point charges. If you have two point charges, the superposition principle is not Coulomb's law. If you apply the superposition principle, in the two charge scenario, we have multiple charge scenario. And the superposition principle is the same. Now, if you look at this, that is the logic that we apply here. So, that is the requirement that we have So, important aspects of electric fields, we last time, and the aspects we have talked we were considering only one point charge, single point charge. Because elementary part, that is a kind of easier thing to discuss. We will discuss the format of the simplified format. That's why we will see the prospects of NNI. But if we are in the real scenario, we will see a single point charge. Multiple charge scenario is here. That means the electric fields are value. We are very specific to use the electric field in fields in plural. Why? One point charge is the electric field created. Now, we have a very concrete understanding. So, single charge is not a multiple charge scenario. One charge is created by one electric field. So, automatically, more than few fields are created. If there is a charge, there is a number of electric fields. So, superposition of electric fields, what is it? If it is a statement, how do you say it? That is how you say it. The electric field at an arbitrary point due to a collection of point charges. We will talk about multiple charge scenarios. So, if you have a collection of point charges, it is simply equal to the vector sum of the electric fields created by the individual point charges. Now, Q1 is going to be the same. Maybe plus Q, minus Q, and Q2 is going to be the same. Q1 is going to be the same point charge. That is going to be the same electric field. Now, Q1 is going to be the same Q2 and Q3. That is how the electric field is going to be the same. How the value of the electric field is going to be the same. This is how the superposition of the electric field is going to be the same. Now, if we are thinking about it, if we use the words unknowingly or knowingly, we will be using that without understanding the specific meaning of it. If you look at it, I have a little arbitrary word that is a little peculiar. So often, we use the arbitrary word in physics in various spots. We can remember it and remember it. What is the arbitrary point? I will tell you a small example. Last time, we took a point charge and took one point charge. We took that diagram as well. Because whenever we see once again, revisit familiar things, it will be easy for us. So, what we use is, we took one point charge. We talk about the important aspects. That create panna kudiya, and the positive point charge create panna kudiya field, one particular point P, eduthukutam apdi na, 
அங்கே எப்படி இருக்கும் எந்த டைரக்ஷனில் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய க்ரியேஷன் இருக்கும் ஸோ நாம் அப்போ சொன்னால் ஆஸ் பர் த ப்ராப்பர்ட்டி வென் எவர் யூ ஹாவ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இட் க்ரியேட்ஸ் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு விச் பாயிண்ட்ஸ் ரேடியலி அவுட் வேர்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம அங்கே சொன்னோம் சும்மா ஒரு ரீகேப் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போது யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை சுற்றி அதை சுற்றி எந்த டைரக்ஷனில் வேணுமானாலும் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ ஏன்பா இங்கே பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வாஸ் சோசன் அட் ரேண்டம் ரொந்த விதமான ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனும் இல்லாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் நாம் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரேண்டமான ஒரு ஸ்பாட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எந்த விதமான ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங்கும் கிடையாது வேறு எந்த விதமான ஸ்பெசிஃபிக் ரீசனும் கிடையாது இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன் என் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் இன் என் எனி பாயிண்ட் தட் யூ கன்சிடர் இட் இஸ் டியூ டு த கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இந்த டயக்ராமை இதோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க நான் லேட்டராக இன்னொரு டயக்ராம் காமிக்கிறேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஹியர் யூ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் சார்ஜ் பட் மல்டிபிள் சார்ஜ் சினாரியோவில் வி ஹேவ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய வெக்டர் சம் இப்போது இந்த ஒரு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ண ஃபீல்டு இங்கே இருக்குது இது மாதிரி பல சார்ஜஸ் தங்களை சுற்றி கிரியேட் பண்ணுற ஃபீல்டு வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்க போகுது அப்போ அதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த வெக்டர் சம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ மேலே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம மேத்தமேட்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்த்தோம்னா ரொம்ப குரூட் ஃபார்மாக இப்படி சொல்லலாம் ஆமாம் இ டோட்டல் ஸோ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன்னா மல்டிபிள் சார்ஜ் சினாரியோ பற்றி பேசுகிறதுனால அப்போ டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் ஸோ லெட்டர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கிற டயக்ராமில் வந்து ஜஸ்ட்டு ப்ளஸ் கியூ இருக்குது லெட் மீ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் சார்ஜ் ஒன் அப்படின்னா அது கிரியேட் பண்ணுற ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் ஃபீல்டு ஒன்றுன்னு இருக்கும் அப்படி தானே அப்போ இ வெக்டரை நான் இங்கே இ ஒன் அப்படின்னு டெசிக்னேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நொட்டேஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிகலி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் அண்ட் சிமிலர்லி வென் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் சார்ஜஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சார்ஜ் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்போ செகண்ட் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணுற ஃபீல்டு இ டூன்னு சொல்லிக்கலாம் தேர்ட் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணுறது இ த்ரீ ஃபேக்டர்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வரைக்கும் இந்த ஐடியா பேஸ்டாக நம்ம எல்லாத்தையும் வெக்டர் சம் பண்ண முடியும் இதில் ஏன் வெக்டர் சம்னு நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அங்கே இருக்கலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கலாம் ஒருவேளை சார்ஜஸ் வேரி ஆனால் நமக்கே தெரியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் ரேடியலி அவுட்வேர்ட் அதே நேரத்தில் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னால் ரேடியலி இன்வேர்டுன்னு தானே படிச்சுருக்கோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்போ நான் நார்மல் சம் பண்ண முடியாது வெனவர் வி டீல் வித் வெக்டர் வி கோ ஃபார் வெக்டர் சம் இப்போ இது வந்து ரொம்ப குரூடா சிம்பிளா நம்ம சொல்லிட்டோன்னு சொன்னேன் அப்போ இதை இன்னும் எலாபரேட் பண்றதுனா எப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இ டோட்டல் டோட்டல் வேல்யூ தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் பட் எப்படி அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஆக்சுவலினா நமக்கு ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தாலே தெரியுது இல்லை ஏன்னா இந்த இ ஒன் வெக்டர் எப்படிப்பா கண்டுபிடிச்ச என்ன வேல்யூன்னு கேட்டால் ஏ இதுதான் ஃபியூ செஷன்ஸ் முன்னாடியே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ பாயிண்ட் சார்ஜ்னு நம்ம படிச்சுருக்கோமே இங்கே ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்குது அது கிரியேட் பண்ணுற ஃபீல்டு தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இ ஒன்னை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. அப்படின்னு தான் நம்ம ஃபியூ செஷன்ஸ் பேக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்படின்றதுக்கு ஒரு டிரைவ்டு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஈக்குவேஷனை தான் இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போது எனக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலோ நாட் எல்லாத்துலேயுமே காமனாக இருக்க போதும் ஸோ ஐ டேக் இட் அவுட் இன் காமன் அதை தான் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே அப்போ உள்ளுக்குள்ள மிச்சம் என்ன இருக்கிறோம் க்யூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல according to the first electric field it is going to be q1 by r1p the whole square and correspondingly adoda unit vector r1p the whole cap idhe maadhiri q2 q3 abdinu n number of values varaikku nama expand pannikitte polam indha edathla enak oru chinna doubt maybe varalam adhu enadhu 1p munnadi la 1 2 1 3 apdi thane poduvom idhu enna 1p apdi dhaan vera onnum illa nama oru charge consider pannirukom oru point la enna electric field varudhu ngiradha total value of the field nu solla porom அப்போ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த
இதை மட்டும் தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் பிகாஸ் வி வேர் ஹேவிங் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் சார்ஜ் வேர் வி செட் அட் அன் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் வி கன்சிடர் அ பாயிண்ட் பி ஆர்பிட்ரரி டிஸ்டன்ஸ் வி கன்சிடர் அ பாயிண்ட் பி அண்ட் இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரேடியலி அவுட்வர்ட் சின்ஸ் இட் இஸ் அ பாயிண்ட் சார்ஜ் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த கியூ ஒன்னோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு பாயிண்ட் சார்ஜஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் நேச்சுரலி மல்டிபிள் சார்ஜ் சின்னா மோர் தேன் ஒன்னே மல்டிபிள் தானே அப்போ கியூ டூன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜையும் கியூ த்ரீனு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜையும் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுவுமே நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்ஸ் அகேன் சிம்பிளிசிட்டிக்காக தான் எடுத்திருக்கோம் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜும் வரலாம் அதனால தான் வெக்டர் சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பார்த்தா அந்தந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் வெக்டரில் இருந்து நாம் அந்த டைரக்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு தேட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் இப்போ கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ மூணு இருக்கிறதுனால சும்மா நான் இ ஒன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த பாயிண்ட்டிலிருந்து இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த ரேடியஸ் வெக்டர் ஐ மீன் ரேடியஸ் வெக்டர்னு சொல்கிறத பொசிஷன் வெக்டர்னு சொல்கிறது தான் நியாயம் பொசிஷன் வெக்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஆர் ஒன் பி ஆர் டூ பி ஆர் த்ரீ பி அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இப்போ நாம் இந்த சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸில் இந்த இ டோட்டல் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ அந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்தெந்த சார்ஜினால் வரும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சார்ஜினாலே வரும் Q1 ஒன் வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் இ ஒன் பி வெக்டர் கியூ டூ வில் பி கிவிங் இ டூ பி வெக்டர் சிமிலர்லி கியூ த்ரீ வில் பி கிவிங் இ த்ரீ பி வெக்டர் அப்போ தனித்தனியாக மூணு விதமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வெக்டர்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது சிம்பிளி ஐ எம் கோயிங் டு டூ த வெக்டர் சம் இதை வந்து நமக்கு டயக்ராமேட்டிக்கலாகவே வெக்டோரியலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது மூணையும் ஆட் பண்ணோம்னா இதோடைய ரிசல்டன்ட் வேல்யூ ஆர் த நெட் வேல்யூ த ஸோ கால்ட் இ டோட்டல் வெக்டர் இங்கே கிடைக்கிது அப்போ சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே முன்னாடி நாம் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலில் பார்த்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் சார்ஜ் சினாரியோவில் எப்படி நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு தான் நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறோம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் தட் வி வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் ஹியர் and secondly i want to talk about electric field due to a continuous charge distribution nama romba naalukku munnadi basic properties of electric charge abindratha paathom adala quantization of charge abindru or idea va patti nama pesanum illaya adukku ipo inge irukkira reality oda compare panna evlo alavukku ad practical anadhu abindratha dhaan inga nama pesa porom Electric field due to continuous charge distribution. That is continuous charge distribution. Now, let's see. We have said that the basic properties of charges are that the charge is that the electric charge is quantized. That is the same. Now, what do we do with extra? We do it microscopically. If you look at the physics, there are two points of views. One is the study of nature and we are going to observe nature. That is no doubt. But how do we observe the issue? There are two points of view. One is called the microscopic view and the other one is called the macroscopic view. It is very simple. You can imagine a chalk piece. சாக் பீஸை அப்படியே பீஸ் ஆஃப் சாக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்க எப்படி கையில் வச்சு பார்க்குறீங்களோ அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அது என்னது மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ அதாவது ஒரு அவுட்வேர்ட் வியூவை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதே அதை மைக்ரோஸ்கோபிக்கலினே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படியே பிரேக் டவுன் பண்ணி பண்ணி அட்டாமிக் மாலிக்யூல்ஸாக அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னது மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூ அப்போ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் குவான்டைஸ்டு அப்படின்னு நம்ம சொன்ன அந்த குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஐடியா இட் ஒர்க்ஸ் ஓன்லி வென் யூ டூ இட் மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி அப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி எப்படி பா இருக்கும் அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோபிக்கலி நேரோ டவுன் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நாம் இங்கே இருக்கிற மாதிரி சிங்குலராக யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் இந்த சிங்குலர் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பெருசாக வந்து எடுபடவே படாது அதுக்கு ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் தோ இட் இஸ் டிஸ்கனெக்டட் அதாவது இதுக்கு ஆக்சுவலாக ரிலேட்டட் டோட்டலி ரிலேட்டட்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் இது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் லெட் அஸ் ட்ரை டு கேல்குலேட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஒன் மைக்ரோ குலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஒன் குலுன்றது ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசினப்ப நான் சொல்லியிருப்பேன் இஃப் யூ குட் ரிமெம்பர் இட் பி நைஸ் அப்போது இல்லைனா இப்போ ஒன் குலுன்றது ரொம்ப பெரிய வேல்யூ அப்போ ஒன் மைக்ரோ அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் தட் ப்ரிஃபிக்ஸ் மைக்ரோ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டென் பார் மைனஸ் சிக்ஸ் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போ நம்பர் ஆஃப்
எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நவ் தட் வி நோ தேட் சார்ஜ் இஸ் ஆக்சுவலி எலக்ட்ரான்ஸ் ஐ வாண்ட் டு கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தட் மேக் அப் ஒன் மைக்ரோகூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ஒரு மைக்ரோகூலும் ஆஃப் சார்ஜ் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் சேர்ந்தா உருவாகும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கேள்வி இப்போ மைக்ரோகூலும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறப்ப என்னப்பா மைக்ரோனா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் தான் சொல்கிற அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன வேல்யூவாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு யோசி போடலாம் ஆமாம் சின்ன வேல்யூவாக தான் தோணும் ஆனால் அது சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை கியூ என்னது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் மைக்ரோ கூலும் மைக்ரோனா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு சொன்னோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இயோட கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் த ஃபண்டமெண்டல் வேல்யூ ஆஃப் அ பேசிக் சார்ஜ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா வில் கெட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டீன் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் கொடுக்கணுன்றதுக்காக சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் தேர் ஃபோர் ஐ ஹவ் டு ரீப்ளேஸ் திஸ் டென் பவர் தேர்ட்டீன் வித் டென் பார் டுவெல் இப்போ இது என்னதுங்க அது என்னதுன்னு கேட்குறீங்களா எலக்ட்ரானுடைய நம்பர் என்னது டென் பவர் டுவெல்வா எஸ் யூ ஆர் ரீடிங் இட் ரைட் டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெல்வ் தான் மைனஸ் எல்லாம் கிடையாது டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெல்வ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல்வ் எலக்ட்ரான்ஸா அதுவும் எவ்வளோ சார்ஜ்லையா நாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பேசணுமே ஒரே ஒரு மைக்ரோகூலும் ரொம்ப குட்டி சார்ஜ் அதுக்குள்ளேயே இவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ நாம் இந்த இடத்த யோசிச்சு பாருங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலாக பார்க்க வர்றப்போ இது எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னு தனியாக வேணால் சிங்குலராக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் பட் டோட்டலாக ஒரு மைக்ரோகூலும் சார்ஜுன்ற குறைச்ச வேல்யூ ஆஃப் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாலே அதில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நாம் சும்மா மேம்போக்காக சொன்னாலும் அதை மல்டிப்புள் சார்ஜ் சினாரியோ தான் பட் வெரி வெரி லார்ஜ் மல்டிப்புள் சார்ஜஸ் சினாரியோ அப்போ இந்த மாதிரி சினாரியோஸில் எது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த குவான்டைசேஷனுங்கிற ஐடியா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போ இந்த மாதிரி குவான்டைசேஷன் ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா நம்ம தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸை அதாவது ரியாலிட்டியில் நான் சொல்கிறேன் இன் ப்ராக்டிகாலிட்டி ரியல் சுச்சுவேஷன்ஸில் நாம் இந்த மாதிரி சார்ஜஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸை வந்து சார்ஜ்டு பாடிஸில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு சார்ஜ்டு பாடிலையும் கோடிக்கணக்கான சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ரியலி ப்ராக்டிகலி வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஐடென்டிஃபை தம் இண்டிவிஜுவலி இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எங்கே பண்ண முடியுதோ அங்கே தான் நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலி வியூ பண்ணுறப்போ அதை குவான்டைஸ் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி இட்ஸ் மீனிங்லெஸ் அது வந்து ரொம்ப அப்சர்டாக இருக்கக்கூடியது இப்போது இது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைன்னா நான் இப்படி சொல்கிறேன் ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு உயரமான இடத்துலேருந்து ஒரு கீழே ஒரு அரீனா ஒரு பிளே கிரவுண்டை பார்க்குறீங்க அந்த கிரவுண்டு பூரா தோராயமாக ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பத்தாயிரம் பேரில் இண்டிவிஜுவலாக யாரையாவது ஒருத்தர் தூரத்துலேருந்து காட்டி அந்த அவர் தெரியாரா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு என்னப்பா நீ ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருந்தா அந்த சர்வ் சட்டை போட்டிருக்காரு அவர் யாரு அப்படின்னு ஈஸியா சொல்ல சொல்லிடலாம் நானும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவேன் இப்படி பத்தாயிரம் பேரை காமிச்சு இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நீ அந்த அவர் தெரியுதான்னு சொல்றியே எத்தனை சகுப்பு சட்டை அதுல இருப்பாங்க அதே தாங்க எங்கேயும் அந்த குவான்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கலா இருக்கிறப்போ மட்டும்தான் அது பாசிபிளா இருக்கு மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூக்கு வந்துட்டோம்னா சார்ஜஸ்ஸுடைய நம்பர்ஸ் எக்கச்சக்கம் ஆயிடுது அதனால நமக்கு இந்த குவான்டைசேஷனுங்கிற ஐடியா ப்ராக்டிகலி ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதனால தான் மேலே நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்ம வர்றோம் ஆக்சுவலி வி அசியூம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு பி கண்டினியூஸ் பட் இன் ப்ராக்டிகாலிட்டி ரிமெம்பர் தேட் இட் இஸ் குவான்டைஸ்ட் குவான்டைஸ்டு தான் பட் நம்பர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால இண்டிவிஜுவலாக நம்மளால் பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ வி அசியூம் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு பி கண்டினியூஸ் அதாவது என்ன சொல்ல வரோம் வி இக்னோர் டிஸ்கிரீட் நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஹியர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சினாரியோ மல்டிபிள் சார்ஜ் சினாரியோ இருக்கிறப்போ நாம் டிஸ்கிரீட் நேச்சர் தனிப்பட்ட அந்த இயல்புகளை தனித்தனி சார்ஜஸாக பார்க்குற அந்த நேச்சரை நாம் ஃபார் நவ் இக்னோர் பண்ணிட்டு அது எல்லாமே கண்டினியூஸ் சார்ஜ் மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே அதை அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்மளால் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து ஓரளவு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் த கப்பிள் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு சே ஃபார் திஸ்
Bye.